அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எப்பவுமே நீட் குறித்து தான் நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் நீட் தேர்வினை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை குறித்து நம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வையும் நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நீட்டுக்கான இந்த தேர்வு முடிவுகளுக்காக நம்ம எல்லோருமே காத்திருக்கக்கூடிய தருணம் காத்திருப்பு அப்படின்றது இந்த முறை கொஞ்சம் நீண்ட நாட்களாக எல்லோருக்குமே தென்படுகிறது அதனால நிறைய பேர் வந்து ஒரு குழப்பத்திலையும் பயத்திலையும் இருந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த பயத்தை போக்கும் விதமாக தான் இன்றைய நேரலை நிகழ்ச்சி இருக்க போகுது ஸோ நம்மளுடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமியினுடைய தலைவர் திரு எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் நமக்காக ஸ்கைப் வழியாக இன்றைக்கும் இணைகிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உண்மையிலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப டிலே ஆகுதே ரொம்ப டிலே ஆகுதே என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுனே தெரியலே அப்படின்ற ஒரு குழப்ப நிலையில இருந்துட்டு இருக்காங்க சார் பட் இந்த ரிசல்ட் வந்து தாமதம் ஆகிட்டே இருக்கு இது எப்போ வரும் அப்படின்ற அந்த கேள்வி தான் எல்லார் மனசுலயும் முதல் கேள்வியா இருக்கு சார் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் நிறைய பேர் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் நம்மே ஒரு ஒரு வாரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது மூணு வாரம் வந்து இந்த ரெண்டு வாரம் வந்துடும் வந்துடும் ரெண்டு சூன் சூன் சொல்லிட்டு பட் இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதுக்குமே வந்து அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த ஸ்டேவை இது பண்ணிட்டாங்க இம்மிடியா ரிசல்ட் ரெடி தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்கட்டே பட் ஒய் தே ஆர் இல்லைங்கிறது ரெடியாக புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு பட் ஒன்னாவது எங்கள் ஸ்பைரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட் வந்து என்டிஏ ஃபோன் மூலமாக அப்ரோச் பண்ணதில் தே வேர் டெல்லிங் ஃபர்ஸ்ட் தே வில் கிவ் இது நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்த பிறகு தான் ரிசல்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எங்கள் பேரண்ட்டை சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ளே ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கிறது தான் பட் ஹவ் ஃபார் இட் இஸ் கரெக்ட் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நிறையா சைட்லேருந்து பேரண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி கேட்கறதுனால இம்மிடியட்டாக கூட ரிசல்ட் பண்ணலாம் பட் எங்கள் பேரண்ட்டு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆனால் இதுவரை லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் மாதிரி ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ண பிறகு தான் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு வேறு எக்ஸ்பெக்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ எந்த டைமில் ரிசல்ட்டுங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன கேட்டிங்கன்னா மண்டே அப்படி ரிசல்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியும் அன்பார்ச்சுனேட்டாக வந்தாலும் வரலாம் பட் அதிகபட்சம் சான்ஸ் வந்து மண்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் பேரண்ட்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டோம் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு பட் என்டிஏ வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் நிறைய எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பட் அவங்க வந்து டிலே பண்ணுறாங்கன்னா இந்த செல்மி சம் டெக்னிக்கல் ரீசன் இருக்கலாம் அதனால் இந்த இது ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டு அடிக்கடி நம்ம போயிட்டு நிறைய யூடியூப் பார்த்துட்டு நிறைய செக் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப பே இதுவே நீங்கள் வந்து ரிசல்ட்டுக்கு முன்னே ப்ரெஷர் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃப்ரீயாக விடுங்க ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் யார் மூலமாக தான் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த டைம் மட்டும் நீங்கள் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேனிக்காக வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ரிசல்ட் எப்போன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலே பேனிக் ஆகிட்டிங்கன்னா அது நிறைய எனர்ஜி அதுலேயே வேஸ்ட்டாக போயிடும் எப்படியும் நம்ம எழுதியாச்சு நம்ம புதுசாக இது மாற போகிறது இல்லை ரிசல்ட்ஸ் வந்து வித் இன் ரொம்ப டைம்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் டுடே வித் இன் டூ டேஸ்க்கு தான் வந்துட போகுது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நிறைய வந்து யூடியூப் செக் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேனிக் ஆக வேண்டாம் அதுவே வந்து மே திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு அதுவே உங்களுக்கு ப்ரெஷராக மாறும் வச்சுலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வந்து இந்த புது யுகம் மூலமாக பெற்றோர்கள் <laughs> நன்றிகளைக்கு <laughs> ஒருவேளைக்கும் <laughs> இந்த அளவுல தான் இருக்கும் அப்படின்போது அவங்களுக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் நீங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்க சார் थैंक यू so much ரொம்ப ரொம்ப நன்றி थैंक यू थैंक यू so much சோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெற்றோர்கள் அவங்க கிட்ட கிடைக்கிற ஒரு சப்போர்ட
போட்டோம் அது வந்து நம்ம எனர்ஜியா இருக்கு ஸோ ஏன்னா வந்து நிறைய நான் அப்துல் வரைக்கும் மார்னிங் பேசுறது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அது எனக்கு போன் பண்றாங்க எனக்கு பதில் சொல்ல முடியல வாட்ஸ்அப் சார் எப்போ சார் ரிசல்ட் ரிசல்ட் அவங்களோட அந்த நான் டோன் வாண்ட் டு மேக் டம் டு பேனிக் ஏன்னா வந்து அவங்க அதே மாதிரி யூடியூப்ல நிறைய யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வீடு அதுவே ஒரு இதா போட்டுக்கிட்டு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பிளீஸ் டேக்கா வந்துடும் ரெண்டு நாள்லயும் மூணு நாள் நாலு நாள் உங்களுக்கு வரதான் எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப பேனிக் ஆகி இப்பயும் உங்க எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்ப ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய நம்ம நிறைய யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும் எழுதியாச்சு எதுவும் மாற போறது இல்லை அதனால அதை விட்டுட்டு மத்த ஒர்க்கு தீபாவளி டைம்ல அதை போக்கஸ் பண்ணுங்க ரிசல்ட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டா நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப இன்னொரு கேள்வியும் எழுந்திருக்கு சார் இப்ப என்னன்னா இப்படி தாமதமாகிட்டே போறதுனால தேர்வும் தள்ளி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா அதனால தேர்வும் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருவாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம கம்ஃபர்டா இருக்க முடியுமா சார் இல்ல மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எனக்கு செப்டம்பரே லேட் தான் அடுத்த வருஷம் நான் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் இந்த வருஷம் ரொம்ப டிலே இல்லை ரிசல்ட் ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் டிலே ஆயிருக்கு இதனால வந்து அடுத்த வருஷம் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பா தள்ளி போகுமான்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு கிட்ட முன்கூடியே வரதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மே மந்த் கிடையாது யூஸ்வலா மே மந்த் நடக்கும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸா கோவிட் சுச்சுவேஷனால செப்டம்பர்ல நடந்துச்சு பட் செப்டம்பர் வரைக்கும் டிலேவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த வருஷமே ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்ல தான் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த் தள்ளி பண்ணி செப்டம்பர்ல வச்சிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா போன போன வருஷம் செப்டம்பர் வச்சாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்து ஆகஸ்ட்லேயே வைக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்து மறுபடியும் கோவிட் செகண்ட் வேவ் வந்தனால தான் தள்ளி வச்சு செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் வச்சாங்க அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த வருஷம் அந்த டைம் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு பிளான் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணணும் ஏன்னா ரிப்பீட் தான் பண்றீங்கன்னா இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நான் போகணும் ஆஸ் த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு அட்லீஸ்ட் இனிமேல் ரிசல்ட் இன்னொரு டூ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ற பேரண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கூட யூ டிசைட் நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட் படிக்க போறீங்க எங்க படிக்க போறீங்க எல்லாமே முன்கூட்டி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ரிசல்ட் வந்தோடனே உடனே இம்மிடியா அவங்களுக்கு வந்து தீபாவளி கூட பார்க்காம ஸோ லைக் நீங்க தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு டூ ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல அவங்க கிளாஸ் கொண்டு போய் செட்டில் பண்றது தான் அவங்களுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய சரியான ஒரு கைடன்ஸா இருக்குங்கிறது என்னோட கைடன்ஸ் ஒரு அட்வைஸ் ஆச்சுனா இந்த முறை தேர்வு எழுதினவங்க நிறைய பேர் வந்து ஏதேனும் ஒரு சூழல் காரணமாக மதிப்பெண்கள் குறைவா வரதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு இருந்தால் அவங்க இன்னொரு முறை எழுதணும்ன்ற அந்த முடிவு எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு அவசியம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் Obviously, the guidance is very much uh, essential for all the students. Why do you think that NEET is a 1.5 lakh students in Tamil Nadu? They are going to get a seat. Who is 4.000? Who is not a brilliant uh, knowledge? Who is not a good guy? 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 அந்த முழு வருடமும் வந்து அவங்க டெடிகேட் பண்ணிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அப்படிப்படும் போது அவங்க வந்து அந்த எப்படி அந்த சின்ன வயசுல பதினேழு பதினெட்டு வயசுல வந்து அவங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்போ ஒரு சரியான கைடன்ஸ் அவங்கள வந்து வழிநடத்தி அவங்க மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அந்த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் பர்பஸ் ஆஃப் விக்டரி பர்பஸ் ஆஃப் வின்னிங் இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி அவங்க எடுத்து எடுத்து அவங்க அவங்க வந்து எப்பெல்லாம் டிஜெக்டடா இருக்காங்களோ எப்பெல்லாம் வந்து தோல்வி பயத்துல இருக்காங்களோ அவங்க நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி நல்ல ஒரு கோச்சிங் நல்ல ஒரு டெஸ்ட் நல்ல கிளாஸஸ் நல்ல ஷெட்யூல் நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்து ஒரு கைடன்ஸ் கோச்சா இருந்து பண்ண எதிர்பார்ப்பு <laughs> நிறைய <laughs> பத்தல <laughs> 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 அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல போன வருஷம் அதுக்கு மூணு வருடம் படித்த மாணவர்கள் போன வருஷம் வந்து நம்ம கிட்ட அதுக்கு ஏ ஈக்குவல் லெவலில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நானூறு மாணவர்கள்ல நம்ம வந்து ஒரு நேரம் போட் நைன்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி டபுள் ஃபோல்ட் ஆகிருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் மேலே எடுத்தவங்கள ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மேலே எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே லாஸ்ட் இயர் வந்து நாலு பேர் இருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் செவன்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்திருக்காங்க போன வருஷம் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்திருந்தோம் பட் இந்த வருஷம் வேற எக்ஸ்பெக்டிங் சிக்ஸ் நைன்டி ஆர் சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் சிக்ஸ
இல்லை சப்போர்ட் தட் வி ஆர் பார்ட்னர் இன் இட் ஜஸ்ட் இப்போ கூட நீ இந்த ப்ரோக்ராம் கூட ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஃபஸ்ட் வந்து கஷ்டப்படுறத வந்து சந்தோஷமாக மாற்றி மாற்றிக்கு லைக்கு கஷ்டமான விஷயங்கள் வெளி ஈஸியாக கிடைக்காது ஸோ நமக்கு வந்து என்ன என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் லைக் இட் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு வாரம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு முடியலங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு ரீசனாக ஒரு சொல்ல ஜாயின் பண்ணி வித்தின் வீக் தான் ஆகுது பட் அதுக்குள்ளே என்னால் முடியுமாங்கிற எண்ணம் எப்படி தான் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம முடிவு பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வாரமும் கண்டினியூஸாக எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மினிமம் டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக த்ரூ அவுட் த இயர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல புரிகிற மாதிரி பாடம் எடுக்கக்கூடிய எக்ஸலண்டான ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நல்ல ஷெடியூலிங் அகடமிக் ஷெடியூல் அது இல்லாமல் ஹாஸ்டலில் நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் டேபிள் ரெஸ்ட்டு ப்ளே அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல கைடன்ஸ் மோட்டிவேஷன் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து தான் இதை வந்து நான் பண்ண முடியுது அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் வி ஆர் மேக்கிங் டெம் டூ இதை வந்து அவங்க பிடிச்சி பண்ண வைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு அவன் ஒர்க் மேலே திருப்தி வரணும் சந்தோஷம் வரணும் அவனுக்கு அவனை பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் மேக்கிங் டெப் தம் து பர்பஸ் இது இது கனவு அவங்களோட தான் அவங்க தான் நீட் பண்ணணும்னு வராங்க அவங்க பேரண்ட்ஸோட கனவு அவங்க தான் வராங்க ஆனால் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமே வந்து முழுமையாக ட்ரை பண்ணி ஒரு கொஞ்ச நாள் போகும்போது அது வந்து டிவியேட் ஆகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகிற ஒரு கைடாக இருந்து அவங்கள கடைசி வரைக்கும் அவங்களை வழி நடத்தி கடைசி வரைக்கும் அதே ஃபயரோட அதே வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகிறது மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங் அது ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட ப்ளஸ் மைனஸ் வீக்னஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு வந்து ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் அதை அவங்களோட உட்காந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கவுன்சிலிங் பண்ணி அதை அவங்களுக்கு சரி சில சில டிப்ஸ் கைடன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை அவங்க சரி பண்ணுறாங்க நிறைய அவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியும் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றிங்கிறது டஃப் நம்ம அதை வந்து கஷ்டப்படுறத வந்து ரொம்ப எளிமையாக்குறோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுற மாதிரி பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தே ஆர் ரெடி டு பர்ஃபார்ம் அவங்க வந்து ஒரு டீமாக பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெற்றி வந்து அந்த அதை அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளே அது மாறிடுறாங்க அவங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறாங்க தட்ஸ் பிகாம் இட்ஸ் அது வந்து ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக எஸ் சார் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்வது மட்டும் இல்லாமல் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்றதையும் செயல்படுத்தி காமிச்சிருக்கோம் அதற்கான உதாரணங்களையும் நம்ம வந்து நேரடியாகவே மாணவர்களுக்கும் காண்பித்திருக்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமியினுடைய சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பேச போகிறோம் அதற்கு முன்பாக சார் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் வரக்கூடிய இந்த தேர்வுகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் நிகழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஏதாவது சிலபஸ் மாறுறது இல்லை மார்க்ஸ் மாற்றுறது ஏன்னா இந்த முறை வந்து கொஞ்சம் டஃப்னு வேற சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதனால் ஒரு <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் சாய்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த வருஷமே வந்து நம்ம முழுசாக இன்னொரு முழுமையான அகடமிக்கர் வந்து போகலை ஆக்சுவலாக ஸோ அது எல்லாமே என்டியே தான் டிசைட் பண்ணும் அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பெருசாக சிலபஸ்லேயோ இல்லை வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன்லேயோ வேறு எந்த சேஞ்சஸ் இப்போதைக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை மேபி ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஆர் டூ டைம் எக்ஸாம் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் எதுவுமே அவங்க அஃபிஷியலாக வந்து ஏன்னா இந்த நீட் எக்ஸாமே முடியல அதுக்கான அனவுன்ஸ்மெண்ட் அடுத்த அகடமிக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வரும் எல்லாமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக ஓகே சார் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறாங்கள சார் அவங்க நீட் எழுத போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நேர் இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிச்சிருக்கேன் மார்க் ஒரு போர் கண்டர் கிட்ட வரும் எப்படி சார் இதுவரை இவங்க கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸும் கொடுக்க மாட்டேங்க பாப்பட்ட பிள்ளைகளை அது கவர்மெண்ட் ஒடுக்கிட்டு கிடைக்குமா சார் கவர்மெண்ட் எய்டட பத்தி வந்து நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த வருஷம் வந்து அவங்க புதுசாக பொறுப்பேற்ற பிறகு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால கண்டிப்பாக வந்து அவங்க நிறைவேற்றுவாங்கிறதா எனக்கு தோணுது சார் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்க அது எப்போ வந்து ஏன்னா வந்து முன்கூட்டியே ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குது
சார் இப்போ இந்த அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மருத்துவர் ஆகணுன்ற கனவு ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமான ஒரு கனவோடு இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உதவிகள்லாம் வந்து கிடைக்குது சார் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வெரி மச் பட் இப்போ அவேர்னஸ் முன்னர் கூட்டி இப்போ நிறைய இருக்கு சில முன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லை இப்போ வந்து நான் வந்து அவேர்னஸ் வந்து இட்ஸ் இம்ப்ரூவ் லாட் லாஸ்ட் இயர் தான் உண்மையுமே வந்து அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனை வந்து உண்மையுமே அந்த ஃபில் சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கூட ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக இல்லாமல் இருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் நல்லாவே வந்திருக்கு பட் இன்னுமே கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சித்த ஆயுர்வேதா இனானி ஹோமியோபதி பிஎஸ்சி நர்சிங் இவ்வளோ கோர்ஸ்லேயே அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் டூ ஏக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போகலாம் அதில் பிடிஎஸ் இன்க்ளூடிங் பிடிஎஸ் பட் அவங்க வந்து அது கவர்மெண்ட் அதுக்கான ஃபுல் ஃபீஸையுமே அவங்களே வந்து நம்ம சூழ்நிலை மூலமாக கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் நாங்களும் நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய நம்ம தெரிஞ்ச பெற்றோர்கள் உங்கள் தெரிஞ்ச கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் ஸ்கூல் ஆசிரியர்கள் அவங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வருஷ வருஷம் அது கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த எல்லா கோர்ஸ்லையும் கொஞ்சம் எட்நூறு மாணவர்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து போக வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஒரு டவுன் த்ரேட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம மருத்துவர்கள் மருத்துவ ரிலேட்டட் துறையில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் வந்து கிராமத்தை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்தே வருவாங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்டாக இருக்கும் அது இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கேயுமே இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுத்தியிருக்காங்க முன்னாள் இருந்த கவர்மெண்ட்டும் இப்போ இருந்த கவர்மெண்ட்டும் ஸோ இது தமிழ்நாடோட இது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இது மாதிரி வந்து பின்னடைவான மாணவர்களுக்கும் ப்ளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லோ அதிகமாக ஃபோக்கஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பெட்டராக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வாய்ப்பு இது எல்லாரும் முழுமையாக யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான வேண்டிக்கோள் அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட பொறுப்பு நம்ம நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக சரிங்க சார் நம்ம அரசு பள்ளி பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ ஸ்டேட் லெவலில் பார்க்கும்பொழுது மற்ற மாநிலங்களில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்க சார் மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடோட கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லை தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேச்சுரலி ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் உண்மையை சொல்ல போனால் நீட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஆஃப் நீட் தமிழ்நாட்டில் வித்தின் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து இயர் நீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஃபுல்லாக ஆஸ்திரேலியா ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்து டாப் டென்குள்ள வந்து இந்த வருஷமும் டூ த்ரீ ரேங்க்ஸ் வரப்போகுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆல் இண்டியா கோட்டாவிலலாம் வந்து நம்ம வந்து பத்து இருபது சீட்டு போகிறதே பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போகிறாங்க லாஸ்ட் இயர் ஜிப்மரில் மட்டுமே தமிழக மாணவர்கள் மட்டுமே அவுட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் சீட்ஸில் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எய்ம்ஸில் வந்து ஒரு அறுபது பேர் கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வருஷம் வருஷம் அப்போதான் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த நீட் வந்த பிறகு டூ வேர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப ரேர் யாராவது போவாங்க ஆக்சுவலாக இது மாதிரிலாம் யாராவது போவாங்க பட் இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை எல்லா மாணவர்களுமே போகக்கூடிய வாய்ப்பை நீட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு தமிழ்நாடு மாணவர் ரியலி ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் தமிழக மாணவர்கள் ரொம்ப ஒரு பெரிய பங்கை வந்து நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவிலையும் சரி எய்ம்ஸ் ஜிப்மர்லேயும் சரி கண்டிப்பாக இன்னும் அதிகமான இதோட டபுள் ஃபோல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வரும் நம்ம ஆக்குவை பண்ணுவோங்கிறதுல எந்த மாற்றம் கருத்துமே இல்லை எஸ் சார் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு கடந்த வருடம் கூட நீங்கள் இந்த அவேர்னஸ் கொடுத்துருந்தீங்க நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்துருக்கிறவங்க எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் முயற்சி செஞ்சீங்கன்னா இங்கே கிடைக்கக்கூடிய சீட்ஸ் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால அந்த வாய்ப்புகளையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸ் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அதை தொடர்ந்தும் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அதில் நம்ம வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம்
வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் தொடர்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பெயர் சொல்லலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா பேர் தங்கமணிங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா எல்லாருமேசம்மா <laughs> எல்லாருமே பதினாறு லட்சம் மாணவர்களும் நீட்டுக்காக தான் அந்த ரிசல்ட்டுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டேஸ் டிலே ஆகிடுச்சுமா ஸோ ஆனால் அதிகபட்சம் இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாட்கள் இன்றைக்கு கூட வரலாம் அதிகபட்சம் இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மேலே போகாது நான் முன்னே இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன மாதிரி என்டிஏவை அப்ரோச் பண்ணி ஃபோன் மூலம் ஃபோன் லைன் மூலமாக கேட்டபோது அவங்க நாளைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ் ரிசல்ட் கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தாங்க அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டுன்னு தெரில பட் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட போகுது எளியாச்சு எக்ஸாம் அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் எடுத்தால் எடுத்துக்குவாங்க எனி டைம் வரலாம் அதனால் அதை பற்றி பேனிக் ஆக வேண்டாம் வந்தால் உங்களுக்கு டிவி மூலமாகவோ இல்லை வந்து நியூஸ் மூலமாகவோ இல்லை ஆன்லைன் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக மாணவர்கள் அதை விட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் கொஞ்சம் மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆகுது எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது என்னால் பண்ண முடியுமா எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் நான் வீக்காக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற எல்லோருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக பலமாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமி தயாராக இருக்காங்க செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த இரண்டு எண்களில் ஏதேனும் ஒரு எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீட் தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பைரோவில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் தொடர்பான உங்களுடைய அனைத்து விதமான சந்தேகங்களையும் விளக்குவதற்காக அங்கே காத்திருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க நாளுக்கு நாள் நம்மளுடைய ஸ்பைரோவுக்கு மாணவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது அதே மாதிரி ஸ்பைரோவினுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து அந்த டீமும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருவரிடம் தனக்கான ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அந்த இலக்கை நோக்கிய ஒரு பயணமா ஒரு கூட்டு பயணமா செயல்பட்டு இருக்காங்க வந்து ஒரு தலைமை இடத்துல இருக்கக்கூடிய உதயகுமார் சார் நம்மளோட இணைந்து இருக்காங்க சார் கிட்ட தான் இப்ப நம்ம வந்து பேச போறோம் சார் இப்ப நான் கேட்டேன் இல்லைங்களா ஸ்கூல் ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சு அப்படியே நீட் எழுதுறதுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல சேர்ந்து எழுதுறதுக்கும் என்ன ஒரு வேறுபாடு இருக்கும் சார் இல்லை ஸ்கூல் ஜென்ரலாக வந்து ஸ்கூலுங்கும் போது வந்து தே மோர் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன் அவங்க ஸ்பெசிஃபைடாக வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு உடம்பு சொல்லுன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு போகிறதுக்கும் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்போ ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக தே வில் ஃபோக்கஸ் எவ்ரி திங் அவங்க ஆர்ட்ஸ் இருக்கும் காமர்ஸ் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் இருக்கும் அண்ட் தென் பயாலஜி குரூப் இருக்கும் அவங்க மெயினாக வந்து ஏன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயினாக ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு போர்டு எக்ஸாமாக தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க நீட்டுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கோச்சிங் வில் பி தேர் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு அந்த பர்டிகுலராக வந்து அவங்க அதுக்கான டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு இன்ஸ்டியூட்னு வரும்போது என்ன ஆகுனா முழு டைம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அந்த எக்ஸாமை நோக்கியே நம்ம அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அந்த ஒன் இயர் வந்து அவங்க நீட்டுக்காகவே ஸ்பென்ட் பண்ணுறாங்க அதில் அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடிய பேசிஸ் விட்டு என்ன இருக்கா வந்து ரீட் பண்ணணும் எம்பிபிஎஸோட பர்பஸ் என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ அவங்க தேர் கெட்டிங் மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து டெப்த் கிடைக்குது அவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டீடைலா அதை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் பேசிட்டு நம்ம தொடரலாம் சார் பிளீஸ் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க முதலிருந்து செல்வகுமார் மேடம் சிறப்பு சார் ஐயா கிட்ட பேசுங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் <laughs> 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 ஸோ மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வேற ஏரியாவில் இருந்து இங்கே வந்து இப்போ பண்ணுறீங்கன்னா தான் சார் தேவைப்படுது நீங்கள் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் தேவை இல்லை சார் ஆக்சுவலாக ஏன்ன
உள்ளிய சந்தேகத்திற்கு தெளிவு கிடைத்திருக்கும் நினைக்கிறோம் ஐயா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஸ்பெசிஃபிக்னஸ் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அங்கே படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்களோ அதில் நம்மளால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றி தொடர்ந்து சொல்லலாம் சார் இல்லை ஒரு ஸ்கூல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தே வில் ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் மார்க்ஸ் அந்த இன்ஸ்டியூட்னு வரும்போது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயிரும் மாதிரி இன்ஸ்டியூட் வி நெவர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் நாங்கள் செகண்டரியாக தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து லைக் எல்லா விதத்துலேயும் வந்து ஒரு ஒரு லைஃபுக்கு தேவையான நாலேஜ் ஸ்கில் கிடைக்கணும் இந்த நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீட்டுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அவன் வந்து ரெண்டு விதத்தில் பெனிஃபிட் ஒன்று அவன் நல்ல மார்க் எடுத்து நல்ல ஸ்கோர் எடுத்து நல்ல காலேஜ் போயிடலாம் அவன் என் லைஃப் செட்டில் ஆகிடும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு ஒரு வேலை வந்து கொஞ்சம் பத்து இருபது மார்க்கில் குறைஞ்சி இது கொஞ்சம் மார்க் கிடைக்காமல் போனாலுமே கூட தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயின் டு லேர்ன் மெனி திங்ஸ் லைஃப் டைமுக்கு தேவையான அவனுக்கான நிறைய நாலேஜ் வந்து இது மூலமாக கிடைக்கும் அவனுக்கு வந்து நான் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணுறது காலைல ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு செல்ஃபாக சஸ்டைன் பண்ணிக்கிது நைட்டு பதினொரு மணி வரைக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவனோட எல்லாமே நம்பிக்கை அது 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 ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறது திஸ் வில் ஹெல்ப் ஹிம் லாட் அவன் லைஃப்பில் ஃப்யூச்சரில் வேறு எந்த கோர்ஸுக்கு போனாலும் ஏன்னா அது காம்படிட்டிவ் நீட்டுங்கிறது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது அது ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு வருஷத்தில் எழுதக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்செக்டிவ் டைப் வந்து இதுதான் இதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் நிறைய அடுத்தத்துக்கிறது ஏகப்பட்ட எக்ஸாம் இருக்கு பட் இந்த எக்ஸாம் வந்து பேசிக் ஆஃப் எவ்ரி திங் பட் இந்த நீட்டுக்கு சரியான முறையில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்டு ஒர்க் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி முயற்சி பண்றனாவே அவன் லைஃப்ல அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய எல்லா விடங்களையும் கண்டிப்பா ஒருவேளை சில ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்து நீட் ட்ரை பண்ணி முடியாம இன்ஜினியர் போவாங்க பட் அங்க போயிட்டு கூட தேவில் தேவ் பி வெரி எக்ஸல் தேவ் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது எப்படின்னு தெரியும் அதுக்கான ஏன்னா அவங்க அவங்க மைண்ட் பாடி எல்லாமே இந்த நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ல அடாப்ட் ஆயிருப்பாங்க அப்ப அங்க போயிட்டு வந்து என்ன ஆகும் அந்த அது ஈஸியா இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இந்த அவங்க லேர்ன் பண்ண விஷயங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே அங்க போய் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணி வெற்றி தோல்வியை சகஜமா எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி திருப்பி மனம் விடாம போராடி நம்பிக்கையோட எதிர்கொள்ற விஷயத்த வந்து இந்த குருகுலம் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து போடுறாங்க கீப் ஆன் ட்ரை பண்றாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த மார்க் வருது பட் ஸ்கூல்னு வரும்போது தேவில் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்கூல் அதுக்கான அவங்களுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் இருக்கும் பட் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறது நாங்கள் ஸ்பைரோ போத்திரி ஒரு குருகுலம் மாதிரி தான் ரன் பண்றோம் ஆக்சுவலா ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம் பி சுப்பிரமணி மேடம் சிறப்பு சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சுப்பிரமணி சார் கலசப்பாக்கம் தாலுகாவில் இருந்து பேசுறேங்க வணக்கம் சார் கிட்ட பேசுங்க உங்க क्वेश्चंस கேளுங்க சரிங்க ம் பேசுங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா பாப்பா அரசு பள்ளியில தான் படிச்சிகிது சரிங்க ஐயா அது எவ்வளவு மார்க் எடுத்தா एमबीबीएस சீட் கிடைக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறேன் சார் என்ன என்ன கேட்டகரியில வரீங்க நீங்க एक्चुअली 7.5 ல சார் இல்ல சார் एमबीसी बीसी एससी एसटी ओसी एमबीसी ஒரு அரவ எவ்வளவு மார்க் வரும் எதிர்பார்க்கறாங்க இவங்க அவங்க வந்து ஒரு 300 மார்க்க்கு மேல வரும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறாங்க சார் கண்டிப்பா முன்னூறு மார்க் மேல இருந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு டூ செவன்டி அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ டூ சிக்ஸ்டி அண்ட் அப்போ எம்பிசிக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம சொல்லி காலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு காலேஜ் வந்து நேற்று வந்து நம்ம மாண்பு மருத்துவ சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கூட வந்து டெல்லி போயிட்டு வந்து அடிஷனலா வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி ஏழு காலேஜ் அப்ரூவ் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப நாலு காலேஜ் சேர்த்து அப்ரூவ் பண்ணி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு டவுட்டர் லெவன் காலேஜ்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சு லெவனுமே வந்து இந்த வருஷம் லைவ் ஃபார் டேக்கிங் அட்மிஷனுக்கு வர போறாங்க அது மட்டுமே இல்லாம நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் அடிஷனலா ஒரு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் கோயம்புத்தூர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இயர் ஆஃப்டர் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவ்வளவு சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படி இருக்குமா அதுலயுமே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது கட் ஆஃப் ரொம்பவே குறையும் அது இல்லாம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நல்ல ஒரு ஒரு டூ ஃ
ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இது வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ட போது லெப் ஒன் காலேஜஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த பேட்சுக்கு வந்து இது நமக்கு பெரிய வாய்ப்பு ஸோ இதிலிருந்தே மருத்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வருடம் உழைப்பு கொடுத்து சரியாக ஸ்பைரோவோடு இணைந்து செயல்பட்டவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இன்னமும் ரிசல்ட்டை ரொம்ப ஆவலாக எதிர்நோக்கிட்டும் இருக்கோம் நம்ம அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க சார் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் அறிவுமணி எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் கள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேங்க சிறப்புங்க சார் சார் கிட்ட பேசுங்க உங்க क्वेश्चंस கேளுங்க சார் பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க கேட்டிட்டு தான் இருக்கு வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க கேட்டிட்டு தான் இருக்கேன் என் பேர் அறிவுமணி அறிவுமணி கள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க ஐயா உங்களுக்கு டவுட் என்ன என்ன क्वेश्चंस கேட்கணும் உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி <laughs> இல்லை ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் வந்து தௌசண்ட் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பைரோட வந்து எம்பிபிஎஸ் கொண்டு போயிருக்கோம் இந்த வருஷம் அடிஷனாக வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போக போகிறாங்க பட் இதில் என்னென்னா இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிடில் கிளாஸ் லிட்டில் அபர் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லிட்டில் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மிடில் கிளாஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பிலோ மிடில் கிளாஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது நிறைய வந்து அதாவது ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனோட எதிர்பார்ப்பு அவங்க இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த குழந்தைகளோட அப்பா அவங்க ஆசைப்பட்டுருப்பாங்க நல்லா படித்து நல்லா செட்டில் ஆகி நல்ல டாக்டராகவும் நல்ல ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷன் போகணுன்ட்டு அது அவங்க காலத்தில் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அது கிடைக்க பெறாமல் இருந்திருக்கலாம் கிடைச்ச வாய்ப்பு அவங்க யூஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அது அவங்களுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு அதாவது இந்த குழந்தையோட தாத்தாவுக்கு ஒரு வருத்தம் வந்திருக்கலாம் அந்த பெ பெற்றோருக்கும் அந்த வருத்தம் வந்திருக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜென்ரேஷனோட கனவுகளை வந்து இந்த குழந்தைய வந்து ஏன்னா அந்த குடும்ப ஃபேமிலி அப்ளிக் பண்ணணும்னா அற்றவளை கொண்டு போகணும்னா கல்வி மட்டும்தான் ஒரே வழி ஆச்சலாம் அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு லெவல் கொண்டு போகணும்னா அப்படி இருக்கும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வயலில் படித்தது மிடில் கிளாஸ் அண்ட் பிலோ மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க நிறைய சுச்சுவேஷன் வந்திருக்காங்க அதில் ரொம்பவே நான் உள்ளபடியே மிக மிக பெருமை அடைகிறேன் பெருமையாக அதை நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருந்து அது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஈக்குவலாக வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி ஒரு சேவை நோக்கம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்பைரோ வித் ரைட் சார்ஜ் மிடில் கிளாஸ் அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் இருந்து எல்லா லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஸ்பைரோ வந்து ஒரு கரெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்பைரோ அப்ரோச் பண்ணுவோம் தாராளமாக ஸோ அதே மாதிரி அரசு எந்த அளவுக்கு வந்து சலுகைகளும் ஒதுக்கீடுகளும் கொடுக்குறாங்களோ அதே அளவுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டும் மாணவர்களுக்கு நம்ம ஸ்பைரோ சார்பாகவும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால ஐயா நீங்கள் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த இரண்டு எண்களில் ஏதேனும் ஒரு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு இந்த நீட் தொடர்பான இந்த தேர்வு தொடர்பான என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அட்மிஷன் தொடர்பான உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் எல்லாமே கேட்கலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஆட்கள் ரெடியாக இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் நீட் தேர்வு படிக்கணுன்ற ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும் நிச்சயமாக உங்களுடைய மகனோ மகளோ அவங்கள ஸ்பைரோவோடு இணைத்து விடுங்கள் அடுத்த வருடம் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக மருத்துவம் அப்படின்றத அவங்க கையில் இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது நான் உறுதியாக சொல்லுவேங்க ஐயா சார் காலர்ஸ் நிறைய பேர் தொடர்ந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா வெண்ணிலா நாமக்கல் மாவட்டம் வெண்ணிலாமா உங்க கொஸ்டின் சார் கிட்ட கேட்கலாமா பேசுங்க சார் வந்து ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க கேட்டு தான் இருக்கேன் எங்க பொண்ணுங்க சார் நீட் எழுதி இருக்கிறாங்க நானூத்தி பன்னெண்டு மார்க் வருது ஓகேம்மா எம்பிசி பிஇங் சார் ஓகே இதில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குங்களா இல்லை செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் தான் கிடைக்குங்களா ஃபோர் டென் அவங்க ரிப்பீட்டடா இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ரெகுலராமா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்களா ரெண்டாவது டைம் எழுதிக்காங்க
பட் ஃபோர் டென்னுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் யோ வெயிட் பண்ணி தாமல் பார்க்கணும் வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி மாதிரி தான் தெரியுது பட் மனது தளர வேண்டாம் நம்பிக்கையோடு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்கமிங் டேஸில் இன்னும் ஒரு பெட்டரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் ஆனால் அது ஒரு நல்ல மதிப்பெண் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வெயிட் பண்ணி பாருங்கம்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் ஐயா உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க சார் கிட்ட பேசுங்க உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க சார் வணக்கம் ஐயா வெரி குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேங்க நான் சார் இப்போ என்னோடய சண்டை வந்து இப்போ நீட்டுக்கு தான் ப்ரெசென்ட் எழுதிட்டார் இப்போ ஃபோர்த்துக்கு மேலே பேமிலின்னு இருக்கோம் இப்போ எம்பி வெரி குட் ஓகே ஏதோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இது என்ன கிடைக்குமான்றது ஒரு ஐடியா தெரியல இப்போதான் ப்ரீவியஸ் காலர் அதே தான் கேட்டிருந்தாங்க சார் லைக் என்ன லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் அரௌண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் இருந்துச்சு கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு ஃபோர் நைன்டி செவன் வரைக்கும் வந்துச்சு பட் இந்த வருடம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்குது அது இல்லாமல் காலேஜ் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட் இவன் தோ நம்ம ஒரு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் குறைய நான் எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு டில் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதிகபட்சம் ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பட் நீங்கள் சொல்கிற மார்க்குக்கு வந்து வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல பட் வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மதிப்பெண் ஸோ ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவு எடுங்க ஸோ இந்த ஒரு இந்த டைம் வந்து கம்மியாக எடுத்திருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு வேலை ரிப்பீட் பண்ணார்னா கண்டிப்பாக ஒரு செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்து நல்ல பெஸ்ட் காலேஜ் போகலாம் ஆச்சுலாம் நன்றிங்க சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்கிறார் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க நான் திருவண்ணாமலை சந்தோஷ் குமார் பேசுறேன் சிறப்பு சார் சார் கிட்ட பேசுங்க உங்க क्वेश्चंस கேளுங்க சார் சார் வணக்கம் சொல்லு டாட் பொண்ணு வந்து நீட் எழுதிருக்கா 404 கிட்ட எதிரி பக்கம் டிசி கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாட் ரன் பண்ணிருக்கா அவருக்கு சான்சஸ் கிடைக்குமா சார் பிசி சார் பிசிக்கு லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வில் பி 563 சார் இரண்டாவது கவுன்சிலிங்ல 559 வரைக்கும் வந்துச்சு இந்த வருஷம் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்ம நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் குறையலாம் சார் அப்படி குறைஞ்சா கூட கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு இட்டில் கம் அரௌண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு லாஸ்ட் இயர் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் கிடைச்சிது ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் கோட்டா இன்னொரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் குறைஞ்சா கூட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபோர் நைன்டி வரைக்கும் வரலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரலாம் நீங்கள் சொல்கிற மார்க்குக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயோ இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜ் இருக்கிற கவர்மெண்ட் கோட்டாவிலேயே வந்து வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல ரொம்ப கம்மியாக தான் தெரியுது பட் கம்மிங் டு ஆல் இண்டியா கோட்டா டீம் இண்டியூனிசி அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் பட் ஃபோர் டைம் ஃபோர் டென் அவங்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்கோர் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த டைம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸே இல்லை எல்லாருமே ஆன்லைன் மூலமாக லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் படித்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஃபோர் டென்ங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ரொம்ப ஒரு பெட்டரான ஸ்கோர் ஒரு டாப் ஸ்கோர் எடுத்து டாப் காலேஜ் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நன்றிங்க ஐயா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் பூஜாங்க மேடம் எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா நாங்கள் மதுரையிலேருந்து கூப்பிடுறோங்க மேடம் பூஜாமா உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க சார் கிட்ட பேசுங்கம்மா ஆ சரிங்க மேடம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க கேட்டு வரேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ இந்த தடவை எம்பிசிஎஸ் த்ரீ கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க இல்லைங்க சார் ஆமாம்மா அதில் வந்து எம்பிசிக்கு மட்டும்னா கட் ஆஃப் எவ்வளோங்க சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஃப்ரீ பேமெண்ட் இல்ல மோரஸ் சொல்ல மூணா பிரிச்சாலுமே அதே கட் ஆஃப் தான் இருக்குன்னு சொல்றேன் ஒரு அஞ்சு மார்க்கு மூணு கேட்டகரி டிஃபரெண்ட் வருமோ இல்லையா ரொம்ப பெரிய கேட் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து இருக்கிற பாப்புலேஷன் எம்பிசி இருக்கிற பாப்புலேஷன் தகுந்த மாதிரி அந்த ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எம்பிசிக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஎன்சிக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதர்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து இருக்கிற பாப்புலேஷனை பொறுத்து தான் பட் கட் ஆஃப் ரொம்பலாம் வந்து எம்பிசிக்குள்ளேயே வேரியபிளாக இருக்காது ஸோ ஓரளவுக்கு மோரஸில் சிமிலராக தான் வரும் போன வருஷம் என்ன இருந்துச்சோ அதே சேம் தான் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்ல
வேவ் வந்து நீட்டு தான் அவங்க குழந்தைங்க வந்து அவங்க கண்டிப்பாக நான் போன தடவை செய்த தவறுகள் அதை சரி பண்ணி இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க நான் நம்பிக்கை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த சப்போர்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக உங்கள் கனவுகளை வந்து அவங்க நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுத்து கமிட் பண்ணால் அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸ்பெருவில் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை சார் நல்ல ஒரு நீட் டூ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் நல்லா பண்ணி ஓரளவுக்கு பார்டரில் இது மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அப்ரோச் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல் டூர் ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக வந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட் இயர் வந்து டூ குரோஸ் ஒர்த்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக ஸ்காலர்ஷிப் போடலாம் ஸ்கொயர் ஆஃபர் பண்ண ஸ்காலர்ஷிப் டோட்டல் வேல்யூ அரௌண்ட் டூ குரோஸ் இந்த வருஷம் ஏர்போர்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் குரோஸ் அரௌண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தாராளமாக வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல மார்க் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ல இருந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நல்ல பெஸ்டான ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து சஸ்பேர் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் எஸ் சார் அந்த மாதிரி மருத்துவர் ஆகணும்ன்ற கனவோடு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல உங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப என்ன பேச்சஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு சார் So early first batch we started, phase 1 we started uh, long back, September we started in September 2nd. One month we started in class 3rd, they are well settled, well settled, well settled, well settled, well settled, well settled, they are very much happy about the classes, facilities, everything. So they are very happy, they are around 340, 350 students are inside the campus, campus will be able to get the campus. So in the next batch we plan to start on November 1st, first learn the admission comments. வர நவம்பர் எயிட் அன்றைக்கி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரொம்ப டைம்லாம் கிடையாது ஸோ நவம்பர் ஃபஸ்ட்லேருந்தே அட்மிஷன் கமெண்ட்ஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் வந்தாலும் லேட் லேட் ஆனாலும் வந்தாலும் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த செகண்ட் பேட்ச் ஃப்ரம் நவம்பர் எயித் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது நவம்பர் ஃபஸ்ட்லேருந்து அட்மிஷன் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து பேரண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு இந்த ரேஞ்சில் கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்ச பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அடுத்ததாக வந்து அட்மிஷன் எம் நீட்டு தான் எய்மன்னு நினைக்கும் போது அதை நீங்கள் நோக்கி போய் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பல டைம் அதை நான் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டைம் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் தீபாவளி கூட வந்து நாங்கள் வி ஆர் நாட் பீங் சச்சே ப்ரையாரிட்டி தீபாவளி ஜஸ்ட் ஒரு டே ஒரு டே தான் ஹாலிடே கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா வந்து டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும்போது இப்போ இரவு நம்பி வரக்கூடிய பேரண்ட்ஸு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சரியான முறையில் கைட் பண்ணி அவங்க சரியான வழியில் வழி நடத்தி அவங்கள அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதா இப்போ இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வருடம் ஏன்னா இந்த வருஷம் வந்து தீபாவளி அடுத்த வருஷம் கூட செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் இந்த இதே தீபாவளி டைம்ல அவங்க ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கும் ரிசல்ட் வந்திருக்கும் கவுன்சிலிங் நடந்திருக்கும் நல்ல எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் இருந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்கும் இப்ப செலிப்ரேட் பண்றதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ தட் வி ஆர் ரெக்வஸ்டிங் இந்த மாதிரி நீட் தான் பண்ணணுங்கிற பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து கூடிய சீக்கிரம் அட்மிஷன் பண்ண வரும்போது கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் அவங்க கோலை வந்து ஈஸியா நிறைவேற்றி கொடுக்க முடியும் போயிட்டு இருக்குங்களா சார் ரெண்டு பேட்ச்சும் இருக்குது இது நேரம் போது ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் இன் ஆன்லைன் ரிமைனிங் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் இன் ஆஃப்லைன் ஆக்சுவலாக ஸோ கம்பேர்டி லாஸ்ட் இயர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கோவிட் சுச்சுவேஷனால் ஆன்லைன் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ ஆன்லைன் நாட் பேட் பட் ஒரு மெஜாரிட்டி ஒரு டென் பேரண்ட்ஸும் ஒரு டூ த்ரீ பேரண்ட்ஸ் வந்து தேர் ப்ரிஃபரிங் ஆன்லைன் மோஸ்ட் ஆஃப் தான் ஆஃப்லைன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து ஆஃப்லைனில் கிளாஸே நடக்காதனால அந்த குழந்தைகளுக்கு பேசிக்கே தெரியாதனால அந்த ஆஃப்லைனில் தான் மெஜாரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் பார்க்க முடியுது இந்த வருஷம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே சார் ஸோ இப்போ இந்த வருடம் வந்து ஆஃப்லைனில் வரக்கூடிய மாணவர்களுக்காக நீங்க தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் நிச்சயமாக நியமிச்சிருப்பீங்க அவங்களுடைய பணி எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு வில் ப்ரூவன் ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நேர போட்டு இப்போ கொடுக்க போகிறோம் நேர போட்டு டிசி ஆர் வேறு லைக்கிற பயாலஜி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒரு எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் மார்க் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபிசிக்ஸ் ஜென்ரலி எல்லாத்துக்குமே டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சு அப்படி இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற எய்மோட இன்னும் வந்து இம்ப்ரூவைஸ்ட் கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட்
ஒரு மிகப்பெரிய பக்கபலமா உதயகுமார் சார் இருக்கீங்க அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ஏன்னா லைஃப்ல எல்லாத்துக்குமே இன்னொரு சான்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்காது ஐயோ இன்னொரு சான்ஸ் இருந்திருந்தா நான் லைஃப்ல இது மாதிரி பண்ணிருப்பேனே அது மாதிரி பண்ணிருப்பேமேன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா மருத்துவம் படிப்பதற்குன்னு இன்னொரு வாய்ப்பு அதை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை உங்களுடைய பிள்ளையினுடைய ஆர்வம் இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோருக்கு இருக்கு அந்த பொறுப்பை நீங்க ஸ்பைரோவிடம் கண்டிப்பாக ஒப்படைக்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமி உங்களுடைய இடத்துல இருந்து ஒரு சிறந்த பெஸ்டியா இருந்து அவங்க செயல்படுவாங்கன்றதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த இரண்டு எண்களுக்கு நீங்க அழைக்கலாம் அட்மிஷன் தொடர்பான உங்களுடைய அனைத்து விதமான டவுட்ஸும் கேட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு இன்னும் நிறைய காலர்ஸும் வந்திருந்தீங்க உங்க எல்லாருக்கும் பேச முடியல இந்த வருடம் தீபாவளி வந்து எல்லா புதிய முனையர்களுக்கு தீபாவளி அட்வான்ஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இல்லாமல் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை நான் உங்களை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிசல்ட் வந்திருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது ரிசல்ட் எதுவாக இருந்தாலும் ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து உங்க குழந்தைகள் என்கரேஜ் பண்ணுங்க இது வந்து பாட் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் தான் வாழ்க்கை இல்லை இதுவே முடிவான ஸ்டெப் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்டெப் எல்லாம் பார்த்து நம்ம பயந்தெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில அப்ப மனிதனா பிறந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் வாழ்க்கை எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது என்னங்கிறது யோசிக்கலாம் ஒண்ணு நீட்டே பண்ணலாம் நீங்களும் <laughs> <laughs> மிக சரியான ஒரு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க சார் மிக்க நன்றி சார் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் சார் நன்றி சார் நன்றி நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்